بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعض فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ ربك بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطنون سورة أعراب أشر بحث تلتي أطرع شمانة الشباب دي أبوست دولماء إكرام إبن عسكر أهل دي صندو بنغلا ديشير نشم دي جلال شنغوشن كتريك آيو جيتو إيش جلال شمالوني شمبتو سرطي مندوني हटात को रशीद को में जाओ ते अपना दर बोस्तो सुविधा हो चाहे अपना दर बोलतो भालो लग चाहे ये रुकों पूरी विश्व तले शरारत वास्कल लोग जान भर बिना शर्त तो जो दिया अपना घूमने पड़े ना वर्षा में घूम पड़ जास को ती पड़े ना हमें कथा बोल बो कथा जवाब दी तो हमें जिला बोल बो हाजम करे द शुरे शुरे मातवारा है मानुष पागल है थाना फिल्ला है जाए किसी भी बुझना शुरेर जगतेर मानुष अमरा नोल अमरा बुझेर जगतेर मानुष ये तो अट गुलमल है गलम यह तो तेरा ठीक बोल ले तमत मत गरम है यह तो ठीक कर ठोका ठोकते आश्चर्य तो धारी है दबे मनोना भाषा नहीं तो बक्तु बोलते हैं ऐ मुझे व्यस्त लो तुम रात दुई हाथ उठाए चले आम व्यस्त लो कोई हाथ उठा बा लोग करो दुई हाथ वंग दुई पाव उठा तो आपने वो रुकूं कर बन्ना की बुझे शुद्ध ठीक बोले ना बुझे ठीक ठाक बन बन्ना अमें भोट चाहे तो आशन नहीं जब भोट दे आपको खुशी करेंगे ऐसे कुरान सामने नहीं एक कुरान बु सुरा फाते डेली पुलिस की पढ़े आमिर जारी नहीं ऐ तो बांग्लादेश आमदे धर्मेर प्रति हिदायत आकर्षण थे कि हमारा मुसलमान बुजुर्ग जो कहाँ जन मुसलमान ऐ समस्या दूर करते गिए ही हमारा शांगोटन एक भावे प्रचेष्टा चलिए जाती है आशुन तो हमरे अगर पिशुन दिखे चले जाए जोखन अल्लाह पाक आमदे के सिस्टी करे चले अब देख विश्वास करें जब आपने एक्शन में अल्लाह सामने बोझे सिलें क्या नो विश्वास करें जब आपने देखने नहीं तो अल्लाह के विश्वास करें बुझे ने जुक्ति तोर को बोल बोला एक ने एक टा विश्वास कास को चें जब कुराने को मिथ्या कोता लाए आसन है आपने देख धारणा जब कुराने मिथ्या कोता आचे कारण कु ذلك الكتاب لا ريب فيه بولنتو شباب 
ذلك الكتاب لا ريب فيه يا من اتقرن تو جاتے کنو شندو نائی کنو تروٹی نائی پرتی بری تیاش ہے امن کنو بوئی نائی جے بولے سے لکھو امارے بوئی تی کنو شندو نائی کتھا پابننا قرآن ایک مدد چیلنج دیئے بولے سے وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَاتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِ وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ جو دی تمہارا پاوا ایک قرآن ایکٹا شند ہو جکتو کنو بشو ہے تو حالے ایکٹا سورہ بانی نیاش ایک لنا پرو تمہارا در جوتو لوگ جن انسان آسے شوکل ملی ایکٹا سورہ بانی نیاش تو بے سورت میں مثلی ایکٹا سورہ بناو کشن کلو پر بنا فائی لم تفلو و لم تفلو فتکو نار اللہ تو اقودو الناس والحجارہ جو جی تمہیں ناپور ایبن کشن کلو پر بنا اور تیب تمہارا جہنم میں آگون تے بھائے کرو کرن چھکن کر اندھن اچھے مانوس ایبن پاتھو جرہ بنا بوشے اچھے اور سو جہنم میں اندھن جہنم میں سب سے حلقہ شاستے ہوئے اما رسول اچھا سے آبو طالب ہے ٹھیک نا कतुल दिन थाम पे एक बार हादसे ऐड से पर गुड़ाले पड़ते हो तो आगे न डूब बे या आरना ये तो इधर माथार मगुस टॉक बकर फूट बे या मुझे शाहोश कारा से जानना मर आगुने हम एक मिनट थाक बो नहीं कारण नहीं हमरा चाय बो जानना में एक टा सेकंड जो ने हमरा जावना ठीक तो हमरा शुरू तो ही जानना � राष्ट्रीय ढाका आमंत्रित करते हैं बेअपर है ना जो कोई अपना ढाक बन समाने कथा बोल दो समाने दावत दो आखर आते कर शारण करिए दो आमंत्रित दायित्व मनुष्य के जहाँ नवर आगुन तक बाजी जन्नते प्रवेश कर पहुँच बदले दो कर जहाँ नवर आज जन्नते दिवार दायित्व को मनुष्य लोग इतना अल्लाह आम्रस्त्रे अल्लाह बोलते हैं, आम्र पौध देखिए दिए थी, ये बोले हे बंदा, इच्छा कर लो तुम्हें शुक्र गुजार बंदा होते बोलो, इच्छा कर लो तुम्हें काफ़र होते बोलो, तुम्हारे इख्तियार। ये विषय टी को गुरुत्वपूर्ण विषय है। ये चलो ना और पिसन दिल्ली चले जाए, आम्र आस्ते जब ना आम्र सामने अपन अनागत भविष्य तो आज बिन ये जरा चले गए चल स्वाय के अल्लाह पाक पिपील का सदृश्य छोटे छोटे अवयव दिए अल्लाह सामने बोशिए चलें ज्ञान समृद्ध एक टप प्राणी ही जाते अल्लाह पाक आदमर डैन हाथ डैन पिट्टी के एक दल के बैर कर लें शे मुठर मध्य शादा पिपील का बाम हाथ दे बाम पिट्टी हाथ दिले शे मुठ अमर किन्तु तराई बोशी आज, अमर की को जानी, अमर कौन मुठर मुद्दे चिलाम, क्यों मुद्दे हो रहा, कुनो आलम, कुनो आबेद, कुनो पीर, कुनो आउलिया कभी बोलना ख़मोता नहीं, अमर कौन मुठर मुद्दे चिलाम शेदीन, डाइन मुठे चिलाम ना बाम मुठे चिलाम, शेदीन ऐसे घटना अल्लाह पर कामों तेरे शरण को री दिए चं, कारागार छाड़ दिन बसोर बहु कारारोक्ष के पुलिस के एवं विशिष्ट के दर फांसी राशन में तादर के ये आठ टा पुड़ी पुड़ी बुझा था आज के हड़त करी का न ख्याल हलो शुंदर पुरी बेर देखे इतने मानुष के पुरुनों का तो शरण करी दी अब तो के नाखोश हो गए अब तो नगोत चाम रेलिफ टका चाय चाकरी चाय मंत्री होते चा� रामराव जानते हैं अमन एक विषय है जिसका नज़र आकर ना आग्रही अपना दिन ना है। उन तो मॉरल पौरे खबर की हवन आवे अकन की दरगाह में अकन दरगाह नगोत जा पाओ हाथ पेते ना हो बाकी रिखाता है सुन्नु था एक कोमिटर का कार बुधवार है उमर खैयाम तो बाबा फारसी को भी बंगला तो लेके नहीं इट नगो जा पाओ हाथ पे तीनों बाकी रखता है सुन्नो था 
আর আমরা এতই বেরোসি আমরা বলি নগদ যা আছে সব কিছু যাক বাকির খাতা পূর্ণ হোক বলাল আখরা তো খায়রুল্লাকা মিনাল উলা আখরা তোমার জন্য দুনিয়ার চাইতে উত্তম তা আমরা বাকির দলের লোক না আর উনি শিখিয়েছেন নগরটা নিয়ে খুশি হওয়া বাকির কথা বাদ দাও অতএব হালাল হোক হারাম হোক দুই হাত নিয়ে যতবার লুটপাট করে খাও ওটি তোমার নগরটা পাওয়া হয়ে গেল আখরাত পড়ে থাকবে এই একটা কবিতার মধ্যে একটা আদর্শ নিহিত আছে মুসলমানদের আদর্শ আখরাতের জন্য কাজ করা অন্যদের আদর্শ দুনিয়ার নগদ পাওয়ার জন্য কাজ করা পার্থক্য হবে না এই মৌলিক কথারে আল্লাহ পাক কোরআনে বলে দিয়েছেন অনেক আগে আমাদের স্মরণ করে দেওয়ার জন্য এবং আমরাও আজকে আমাদের দায়িত্ব হিসাবে নরসিংদের বাসীকে ওই পিছনের কথা স্মরণ করে দিতে চান সুরা আরাফ একশো বাহাত্তর তিয়াত্তর এক আমাদের লিখিত তফসিল এখন বের হয়নি বের হবে সে আল্লাহ আপনারা পড়ে দেখবেন অন্যদেরও তফসিল আছে যখন তোমার প্রভু আল্লাহ আদমের পীঠ থেকে তাদের সন্তানদেরকে বের করে নিলেন এবং তাদেরকে সাক্ষী করলেন আশাদাহম আলা আনফুসিম তাদের উপরে তাদের সাক্ষী করলেন কি আলাস্ত বেরকম হে আদমের সন্তানরা যারা আমার সামনে বসে আছো আমি কি তোমাদের প্রভু প্রতিপালক নই কালু বালা সবাই বলেছিল হ্যাঁ আপনি আমাদের প্রতিপাল শাহেদ না আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি কেন আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যাতে তোমরা কেমন দিন বলতে না পারো যে আল্লাহ আমরা ভুলে গেছিলাম আমরা সাক্ষী দিচ্ছি এটা ভুলে গেছিলাম যাতে ভুলে না যায় মানুষ এজন্য এই ঘটনাটা আল্লাহ কোরআনে বন্দনা করেছেন যতদিন মানুষ কোরআন পড়বে বারবার মনে আসবে না আউ তাকুল আমাদের বাপ দাদারা যে পাপ করেছে যে বাতিল পন্থীরা যে বাতিল কাজ করেছিল তাদের বাতিলের জন্য আল্লাহ তুমি আমাদেরকে আসতে জাহান নামে পাঠাবে এই কথা যেন তোমরা আর্গুমেন্ট করতে না পারো কে আমাদের মাঠে এজন্য তোমাদেরকে আমরা আগে ভাগে জানিয়ে দিচ্ছি যারা বসে আসো তোমরা কিন্তু একসময় আল্লাহ কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে এসেছিলে সাক্ষ্য দিয়েছিলে আমরা পৃথিবীতে গেলে অবশ্যই তোমাকেই মাত্র প্রতিপালক হিসাবে স্বীকার করে নেব আমাদের যে সন্তানরা এখনো আসেনি যে সন্তানরা আগামী দিনে আমাদের পৌত্র বা নাতি পোতা হিসেবে আসবে সবাই কিন্তু ওই দিন সাক্ষী দিয়ে এসেছি আমরা যে আমাদের প্রভু প্রতিপালক হচ্ছেন আল্লাহ কিন্তু যখন আমরা কেমাদের দিন উঠবো জাহান নামে যাবো তখন যদি বলবো আল্লাহ আমার দোষ না দোষ আমার বাবা বাবা কাম করেছে বলে আমাকে তুমি জাহান নামে পাঠাবা আল্লাহ বলছেন এই আর্গুমেন্ট চলবে না কারণ তোমাকে তো আগে জানিয়ে দিয়েছি আমি ন্যায় বিচারক প্রতিপালক ওলা তাজর ওয়াজরতন ভিজরা ও খোরা একজনের পাপে আর একজন শাস্তি পাবে না তোর বাপের পাপে বাপ শাস্তি পাবে তোমার পাপে তুমি শাস্তি পাবা বাপের দোহাই দিয়ে তুমি বাঁচতে পারবো না এটা কিন্তু পিছনের কথা মুসলিম বেনি আসার বিখ্যাত সাহাবি তিনি ওমর ফারুক রেজুল্লাহ কাছে এই আয়তার ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করলেন ওমর ফারুক তখন বললেন দেখো তোমার মতো আমিও এই আয়তের ব্যাখ্যা আমার রসুল সাল্লাহ সাল্লামের কাছে জিজ্ঞেস করেছিলাম তখন তিনি বলেছিলেন দেখো আদমকে আল্লাহ পাল তখন জান্নাত থেকে বের করে দিলেন তাকে আরাফাতের ময়দান দেখে আমরা বলছি এখন এর নাম ছিল আগে মাহান এই ময়দানে পাঠিয়ে দিলাম এবং সেখানে আদমের সামনে এই অনুষ্ঠানটা হয়েছিল কোটি কোটি পিপিলিকা সদৃশ্য আদম সন্তান তার সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়ে সেখানে আল্লাহ পাক তাদের কাছ থেকে এই ওয়াদাটা নিয়েছিলেন এটা মিষ্টাতে আপনার পাবেন একজন বিষ্ণু মুরাদিস মুস্তাদ আহমদ এসেছে সহির আওয়াতে পিছনের এই ঘটনার মধ্যে আমাদের শিক্ষণের বিষয় এই আমরা এখন দুনিয়া এসে গিয়ে শয়তানের উপাসনা করব না আল্লাহর উপাসনা করব কারণ আমরা ওয়াদা করে এসছি তো সেখান থেকে ওয়াদা খেলাপ করলে অবস্থা কি হবে বুঝতে পারছেন 
সেখানে কি ছিল আমাদের বাপ দাদারা শেরিক করেছে বোঝা গেল আমরা শেরিক করলে ধরা পড়ে যাব শেরিক কাকে বলে আমরা নিজেরাই জানি না আমাদের সৃষ্টিকর্তাকে বিধানদাতাকে সন্তানদাতাকে মৃত্যুদাতাকে এই বাতাস আলো বাতাস এর মালিককে নরসিংহের মাটির মালিককে সব কিছুর মালিক তিনি আল্লাহ জিজ্ঞেস করো আসমান জমিনে সৃষ্টি করতে অবশ্যই ওরা বলবে আল্লাহ তুমি খুশি হয়ে আলহামদুলিল্লাহ পড়ো কিন্তু ওরা অধিকাংশ লোকরা জানে না বুঝে না আমরা অধিকাংশ বুঝি না আপনি কি কখনো দেখেছেন আপনি কিভাবে সৃষ্টি হয়েছেন আল্লাহ বাক বলে দিয়েছেন সুরে দাহারে প্রতি জুমা আজকে জুমার দিন না আজকে সকালে নিশ্চয়ই আপনাদের মোটি ইমাম সাহেবরা সুরে দাহার পড়েছেন প্রথম রাখাতে সুরে সাজ রাখ তাই না দ্বিতীয় রাখাতে সুরে দাহা সুরে দাহার আল্লাহ বাক কি বলছেন আমরা মানুষকে সৃষ্টি করেছি নুৎফা থেকে শুক্র বিন্দু থেকে আমসাজ মানে মিলিত শুক্র বিন্দু থেকে মিলিত কার বাপের এবং মায়ের এই বিজ্ঞানের একটা তথ্য বেরিয়ে এসে আমসাজ শব্দ থেকে এখন বিজ্ঞানীরা তলাশ করবে আমসাজ আল্লাহ কেন বললেন আমরা জানি পিতা শুক্র বিন্দু থেকে সন্তান তৈরি হয় তাই না কিন্তু না নুৎফাতিন আমসাজ বলা হচ্ছে অর্থাৎ পিতা তো একালে মিস্ত্রিতে একজন সঙ্গে হতেই হবে সেটা কে সেটা আমার মা এখন বিজ্ঞান পরিষ্কারকে বলে দিচ্ছে বাপের একবারের বিজ্ঞপদে কয়েক কোটি সন্তান হওয়ার ক্ষমতা রাখে কয়েক কোটি একটা না আল্লাহর হুকুমে ওখান থেকে একটা মাত্র শুক্র আল্লাহ পাক জীবিত রাখার সব মেরে ফেলে দিন সে মায়ের ডিম্বানুর সঙ্গে মিশে মেশার পরে বন্ধ হয়ে যায় ইবনু হাজার আসকালানি ফতুল বাড়ির মধ্যে ব্যাখ্যা দিয়েছে যে ছয় দিন বুদ্ধুদের আকারে থাকে এরপরে রক্ত হয় তারপরে মানে গোস্ত পিণ্ড হয় এরপরে হাড্ডি তৈরি হয় হাড্ডির গায়ে গোস্ত লেগে যায় আপনার পোশাকের মতো এরপরে আস্তে আস্তে চার মাস হয়ে গেলে একশো বিশ দিন বয়সে আপনার ফ্রেস্তার মাধ্যমে আল্লাহ যান পাঠিয়ে দেন আপনি পুরুষ হবেন কি নারী হবেন ওটা আল্লাহ বলে দেন চারটে জিনিস লিখে দেওয়া হয় এই চারটে জিনিস কপালে লিখে দেন ফেরস্তা এসে সেই চারটি বস্তু আপনাদের মনে করে দিই আমার সঙ্গে বলেন আজাল বলেন আজাল আমাল রেজেক জান্নাতি অথবা জাহান যারা ওষুধ তৈরি করেন গায়েটা লেভেল মারে না লেখা থাকে না ব্যবস্থাপত্র এই ওষুধটা এই এই জিনিস দিয়ে তৈরি করা এর কার্যকরে তো এই ক্ষেত্রের কাজ করবে এ কার্যকরিতে এতদিন ধরুন দু মাস বা দু বছর লেখা থাকে না ওইটার যেমন ম্যানুফ্যাকচারার লিখে দিচ্ছেন ওষুধের লেভেলে বা ঠিক একইভাবে ফ্রেশটা আপনার কপালে লিখে দিয়েছেন এই বান্দাটা এতদিন দুনিয়ায় বাঁচবে এটা হলো আজাল ওখানে তো ওষুধে লেখা হয় এই ওষুধটা এই কাজে কাজ করবে সর্দি ওষুধ বা ব্যথার ওষুধ থাকে না ঠিক আপনাকে বলে দেওয়া হচ্ছে এই বান্দা দুনিয়া যাচ্ছে তার আমল হচ্ছে এই সে এই এই কাজ করবে এবারে বলে দেওয়া হচ্ছে এই বান্দা রেজিক কটুক পাবে দুনিয়াতে বেশ থাকতে হবে সে খাবে কি আপনি যদি কোটিপতি হন তক দিলে আপনি যদি নিঃস্ব ফকির ঘরে জন্ম হন কোটিপতি নাহি মরবেন না আর যদি তকদির থাকে আপনি নিঃস্ব হবেন কোটিপতির ঘরে জন্ম হলো আপনাকে নিঃস্ব হতেই হবে এ বিশ্বাস রাখেন এ বিশ্বাস থাকলে রুজু দিনে তো পাগল হন কেন চুরি করেন কেন ডাকাতি করেন কেন মানুষ খুন করেন কেন দূর খাওয়ার জন্য তো ব্যাংকের টাকা বৃদ্ধির জন্য তো আর তো কোনো কাজ নেই প্রতিদিন মানুষ মারতেছে এই নরসিংহ দুটো বাচ্চা ছেলেকে মেরে ফেলেছে গতকালকে ঢাকাতে দুটো বাচ্চাকে মেরেছে প্রকাশ্য দিনে বেলা সিরাজগঞ্জে মেরেছে 
খেলা করতে মানুষ হত্যার জন্য তুচ্ছ হয়ে গেছে কাজ তো কিছুই না উদ্দেশ্য খুব টাকা গুম হয়ে যাচ্ছে টাকা তো ছেড়ে দেবো হচ্ছে না প্রায় স্রেফ টাকা স্রেফ পেট পেটের জন্য পাগল এত অত ছেড়ে তকদির বিশ্বাস করত কোশ্চেন কেন সে রুজির জন্য মানুষ হত্যা করতো না রুজির জন্য কাউকে গুম করতো না কারণ তার তকদির বিশ্বাস নাই দয়া করে বিষয়টা মনে রাখবেন এরপরে আপনি জান্নাতি না জাহান নামে এটা ওখানে লেখা থাকে ওটা আমাদেরকে আল্লাহ বলবেন না কারণ আল্লাহ কাছে অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ নাই তিনি ত্রিকালজ্ঞ আমরা যেমন বর্তমান কালটা দেখতে পাই অতীতটা বুঝতে পারি আগামী কালটা জানি না আল্লাহর কাছে অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ বলে কিছুই নাই তিনি সবই জানেন হেলিকপ্টারের উপরে ওঠেন দর্শকদের মধ্যে চক্কর দেন হেলিকপ্টার বসে আপনি দূরবিন ফিট করেন ওখান থেকে দেখতে পাবেন যে এইখানে বগাটা ময়দানে ইসলামী জালসা হচ্ছে কিন্তু আপনি রাস্তার ওপাশে দেয়ালের ওপাশে গেলে আপনি কি দেখতে পাবেন পাবেন না কারণ দেয়াল আড়াল হয়ে গেছে তো এটার সঙ্গে তুলনা করেন আল্লাহর এলেমের সাথে আল্লাহ আসেন আরসের উপরে সেখান থেকে সারা পৃথিবীতে কোথায় কি হচ্ছে উনি সবই দেখছেন অতএব তিনি অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ সবই খবর রাখেন বান্দা সেটা খবর রাখে না আচ্ছা একটা প্রশ্ন করি আল্লাহ কোথায় বলেন তো আমার সঙ্গে বলেন আল্লাহ সাত আসমানের উপরে আরো সে সমন্বিত সমাসীন বলবেন না সমন্বিত কিন্তু তার জ্ঞান ও শক্তি সর্বত্র বিরাজিত মোহাম্মদ আল্লাহর রসুল তিনি মানুষ নবী নুরের নবী নন এই আকিদা যদি ছোট থেকে মজবুত হয় আপনার ছেলে যেখানেই যাক সে কিন্তু পদভ্রষ্ট হবে না কিন্তু আমাদের মাদ্রাসা শিক্ষা হলে একবার শুরু থেকেই আমার আল্লাহ হচ্ছে আমার রসুল হচ্ছে নুরের নবী আর যত কল্লা তত আল্লাহ যত সৃষ্টি সবই আল্লাহর অংশ আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান তাই না পড়ি আমরা আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান নন আল্লাহর হুকুম এবং আল্লাহর জ্ঞান আল্লাহর শক্তি সর্বত্র বিরাজিত যেন আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আছেন ঢাকাতে কিন্তু তার শাসন কি নরসিংদী নাই এটা যদি সম্ভব হয় তো আল্লাহর শাসন কি আরো সবাই সম্ভব নয় এটা আল্লাহ কি শুধু পৃথিবী চালায় এইরকম লাখো লাখো পৃথিবী আছে গ্রহ নক্ষত্র সারা আসমানে বিরাজিত সব কিছু তিনি ওখানে বসে সুইচ তার হাতে সব কিছুই তিনি করে ওখানে বসে তিনি খালি কি নরসিংদী লোক করা নিয়ে বসে থাকে নাকি এই আকিদায় এদেশের আলেম জাহিল সেবার মধ্যে চলছে দয়া করে আগে আকিদা ঠিক করেন আরে কোরআন সামনে কোরআন সম্পর্কে আকিদা মজবুত করবেন এই জগতে যদি আল্লাহ ছাড়া আর কেউ থাকত তাহলে ধ্বংস হয়ে যেত কোরআন যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারোর মাধ্যমে আসতো লাফানির তোমরা কোরআনের মধ্যে বহু মতভেদ বহু সবিরোধতা দেখতে পাচ্ছে কিন্তু কোরআনে কোনো সবিরোধিতা নেই কোরআনের সঙ্গে সই হাদিসেরও কোনো সবিরোধিতা নাই সরিয়ুল ইমাম একটা বই আছে যে সহি হাদিস কখনোই সহি জ্ঞানের বিরোধী নয় আর বুঝতে পারেন না বললে আপনার জ্ঞান স্বল্পতা আছে বলে হয়তো বুঝতে পারেন না কিন্তু আপনি খালি নাসেক বছর নিয়ে ব্যস্ত এই হাদির সঙ্গে এই হাতের মিল নাই অত হাদিস বাতিল কোরআন বলছে তিন তালাক তিন মাসে দিতে হবে আপনার জ্ঞান বলছে তিন তালাক একসঙ্গে দিলে বাস তালাক শেষ যেমন নাকি কলা গাছ তিন কবে কাটলেও যা এক কবে কাটলেই তা আপনার জ্ঞানকে আপনি কোরআনের উপরে স্থান দিলেন আপনি কেমন করে পাক্কা মুসলমান হতে পারেন আহলাদিস আন্দোলন বাংলাদেশ সমাজের এই দুর্নীতি পরিষ্কার দুর্নীতি একটা নারীর জীবন নিয়ে সিনেমি নিয়ে খেলা না শুধু একটা নারী নারীর সঙ্গে পুরুষও জড়িত এর বিরুদ্ধে শুরু থেকে আমরা সচ্চা এটা হতে পারে না কিন্তু আপনি দলিল দিচ্ছেন না এটা অমফার করে গেছে হুজ্জতের সাহাবি ইসমাই সাহাবা কত যে যুক্তি ওদের মাথায় আছে অমর কি কোরআন বাতিল করতে পারে কি কথা বলছেন না যে আগে বললে কথা বলতে আমার সঙ্গে 
বেরেনে ঢুকতে হবে ওমর খলিফা হতে পারে তিনি কখনোই কোরআনের উপর হতে পারে না কোরআনের এই বিধান তিন মাসে তিনটা লাগে হে বান্দা তুমি সাবধান হও তোমার যে স্ত্রীকে তুমি আল্লাহর নামে ঘরে উঠিয়েছ তার পবিত্রতা তার সম্ভ্রম সব কিছু দায়িত্ব তুমি নিয়েছ আল্লাহকে সাক্ষে রেখে মোহরা নদীতে ঘরে এনেছ সাবধান রাগারাগি হয়েছে মিটে যাবে কিন্তু তার এই পবিত্রতার বন্ধন ছিন্ন করো না দুজনের মেলিনের সন্তান এসেছে এই সন্তান তোমাদের সেতু বন্ধন সন্তানের মুখের দিকে তাকাও তালাক দিও না আল্লাহ চান না বান্দা তালাক দিক সরিয়ে দিক বউটাকে এক মাস ভাবো আবার এক মাস ভাবো আর এক মাস ভাবো বাবা শান্ত হও স্বামী স্ত্রী উভয়কে বলা হচ্ছে হতভাগা মানুষ কোরআনের দিকে তাকায় না মুখে কিন্তু কোরআনের কথা খুব বলছে কোরআন খতম হচ্ছে ঘন ঘন আমার সবার কোরআন খতম করে না বাবা কোরআন আমল করা হলে মূল জিনিস দেখেন না কোরআন বলছে আমসাজ আমসাজ মানে নারী পুরুষের মিলনে সন্তান তৈরি হয় কিভাবে মেলে বিজ্ঞান এখন বলে দিয়েছে কোরআনে যেহেতু মিথ্যা নাই ত্রুটি নাই অত আমসাজ শব্দের ব্যাখ্যা বের করতেই হবে এখন বেরিয়ে গেছে তারা বলছে স্বামীর ক্রমজম তেইশটা স্ত্রীর ক্রমজম তেইশটা একত্রিত যখন মেলে সেটা যদি ওয়াই হয় তাহলে ছেলে হবে যে এক্স হয় তাহলে মেয়ে হবে বলো হে মানুষ এই কোটি কোটি শুক্রাণুর মধ্যে তেইশটা স্বামীর তেইশটা স্ত্রীর কি করে তেইশ ভাগাভাগি করে একসঙ্গে মিলন হলো ক্ষমতা আছে মানুষের এটা করার কোশ্চিন কালেও না বিজ্ঞান বলে দিয়েছে কোরআন অব্যর্থ সত্য কোরআনে করে মিথ্যা না ঠিক অমনি করে তিন তালা তিন মাসে দেওয়ার ব্যাপারে কোরআনে বিধান এই বিধান কোন মানুষ পরিবর্তন করতে পারে না আজকের মুসলমানদের মুখে লাঠি মেরে দিল ভারতের দিল্লি হাইকোর্ট তারা বলে দিল একসঙ্গে তিন তালাক চলবে না তা মানবতার বিরোধী কথা ঠিক বলে নাই আমরা স্বাগত জানাচ্ছি দিল্লি হাইকোর্টকে ধন্যবাদ তোমাদেরকে এই সাহসী বিচার করার জন্য অর্থাৎ ভারতের জামাত ইসলাম হিন্দ ভারতের সমস্ত আলমরা সরকারের বিরুদ্ধে বিরোধিতা করেছে এর নিন্দা প্রস্তাব জানিয়েছে আমরা বাংলাদেশ থেকে স্বাগত জানিয়ে দিয়েছি কিসের নিন্দা করোনার পক্ষে রায় দিয়েছে হাইকোর্ট ধন্যবাদ তোমাদেরকে ঠিক অন্য কেউ দু হাজার এক সালে পহেলা জানুয়ারিতে বাংলাদেশের হাইকোর্ট হিল্লা বাতিল করেছিল বাংলাদেশের সমস্ত ওলামা ইকরাম রাজনৈতিক আলেম হোক অরাজনৈতিক আলেম হোক সেদিন বিবৃতির বারে বিবৃতি বিবৃতি বারে বিবৃতি বন্ধ করো সরকার তোমার হাইকোর্টের আইন মানে না কত কি বলেছিল আমি তখন ডিপার্টমেন্টের চেয়ারম্যান পত্রিকার সাংবাদিক আমার কাছে গিয়ে হাজির স্যার আপনি তো একটা দলের নেতা আপনার মন্তব্য কি হাইকোর্ট যে হিল্লা বাতিল করলো সবাই চিৎকার দিচ্ছে আপনি কি বলেন আমি শর্ত বললাম বাবা তোমার পত্রিকা আমি যা লিখবো ঠিক তাই তাই যদি লেখে তাহলে আমি বিবৃতি দেব আর নইলে আমি কোনো কথা বলবো না তোমরা সাংবাদিকরা আমরা বলি এক লেখো আর এক এটা চলবে না ওয়াদা করলো লিখে দিলাম এক কবে নিয়ে নিলাম যদি বিপরীত বলে তোমার প্রতিবিধান মামলা করবে ভয় বেয়ে গেছে চেয়ারম্যান তো এমনিতে ভয় করে ঠিক ঠিক বেরিয়েছে পরের দিন এখন হাদিসের নম্বর টম্বর দিয়ে বেরিয়েছে লাহান আল্লাহ মহাল্লাহ মহাল্লাহ যে ব্যক্তি হিল্লা করে ওই পুরুষ আর যার মাধ্যমে হিল্লা করা হয় ওই পুরুষ দুটোই আল্লাহ দুটোকে আল্লাহ রসুল লাহনত করেছেন আল্লাহ লাহনত করেছেন আল্লাহ অকবর কবি তাহসিল মোস্তাহ আমার রসুল বলছেন এই সাহাবিরা আমি কি তোমাদেরকে ভাড়াটি সার দেখাবো সে ভাড়াটির সার খবর দিব এক রাতে একটা পর পুরুষকে ডেকে নিয়ে যে মহিলার সঙ্গে রেখে দিয়ে পরের দিন আমার হালাল করা হয় এটা সার ছাড়া কি এটা এই সারের চেতনে কিছু মারা বদমাশগুলো হত্যা করা হচ্ছে এটা নারী যুদ্ধে খেলা করে যাবে ধর্মের দোহাই দে মজাবের দোহাই দে যে সমস্ত আলমে হিল্লাকে জায়জ করছে দিক 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 এই সমস্ত আলম এই সমস্ত ইসলামের নামে বাজে জিনিস চলছে দেশে ধন্যবাদ দেশ বাংলাদেশ হাইকোর্টকে তারা এগুলো তক্ষাই করে নেই যেহেতু নারী নির্যাতন হচ্ছে হিল্লার নামে এটা বাতিল করে দিয়েছে আমরা স্বাগত জানিয়েছি তখনই এখনও স্বাগত জানাচ্ছি বাংলাদেশের হাইকোর্ট যুগান্তকারী ফত দিয়েছে দিল্লির হাইকোর্টে যুগান্তকারী এটা কাজ করেছে আয়ুব খানকে আপনারা সবাই খারাপ বলেন তাই না উনিশশো একষট্টি সালে আয়ুব খান এই আইন করে গেছে যে না 
মহিলাদের তালাক তিন মাসে তিন বার দিতে হবে একবার চলবে না আয়ুব খানের উনিশশো সে আইন বাংলাদেশ সরকার বহাল রেখেছেন এখনো বাংলাদেশের পারিবারিক ল কিন্তু ওটাই চলছে কিন্তু আমরা যারা টুপে দাঁড়িয়ে হুজুর হয়ে গেছি আমরা এদেরকে জোর করে কিন্তু তালাক দেওয়া আছে ভালো করে শুনে রাখেন তিন তালাক একসঙ্গে যদি তিন তালাক হবে না এক তালাকই হবে যেমন একটা মুসলমান পাশাক্ত সালাদ ফরজ না ভাই আমি এখন এখানে বসি এসার সময় বলল পাঁচ 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 ফজর আদায় হবে জোহর আদায় হবে আসর হবে পাঁচ 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 বলে পাঁচাত্ত সালাদ আদায় না হয় তিন 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 বলে তিন তালাক একশো থেকে কেমন করে হয় প্রত্যেকটা দিনের সময় শ্রম লাগবে না পাসমন ধান পাসমন ধান পাসমন ধান তার মানে কি পাঁচ মাস কাজ একদিন শেষ ওকে তিন তিন মাস সময় দেওয়া লাগবে না এমনি হবে মানুষের জ্ঞান কোথায় হারিয়ে গেছে মজহাবি অন্ধত্বের কাছে তকলিদের কাছে ওলামায় দিন আজকে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছেন দয়া করে উদার হওয়ার চেষ্টা করুন মজহাবি গণ্ডি ভাঙুন মজহাবি দেওয়াল ভেঙে দেন মুসলমান ভাই ভাই হওয়ার সুযোগ করে দেন আপনি ওই মজহাবের উনি ওই মজহাবের উনি ওই ইমামের উনি ওই পীরের এসব কি শুরু হয়েছে দেশে মুসলমান কি কখনো ভাই ভাই হতে পারবে না উনিশশো একষট্টি সালে হিসাব মধ্যে হবে বাংলাদেশে দুই লক্ষ আটানব্বই হাজার পীর কোন পীরের সাথে কোন পীরের মিল আছে মুরিদের সঙ্গে মিল আছে কেন এই ভাগাভাগি আল্লাহকে পেতে গেলে সহজ তরিকা করুন হাদিস আছে পাঁচত্ব সালাদ আদায় করেন জাকাত দেন সবই দিনটা অত্যন্ত সহজ এই সহজ দিনকে কঠিন করে ফেলে দিচ্ছে আমরা দূর অতীতে আমরা বলে এসেছি আল্লাহ আমরা তোমাকে পূর্ব বলে মানি আমরা কখনোই শিরিক করব না এখন আপনি শিরিক করলেন কার কাছে কোরআন একদিকে মজহাব একদিকে শিরিক কার সঙ্গে হলো মজহাবের সঙ্গে হলো না দিন এটা বললে হুজুরা খেপে যাবে আপনি রাজনীতি করছেন জনগণ আপনাকে পাঠিয়েছে বঙ্গভবনে এখন বলা হচ্ছে আইন প্রণেতা আপনি আইনের আ জানেন না ল পাশও করার নেই এসএসসি পাশও করার নাই কিন্তু আপনি আইন প্রণেতা নামটা তো খুব বাহারি নাম কি আইন করছেন ওখানে কি আল্লাহর আইন হচ্ছে না নিজের আইন হচ্ছে নিজের আইন তৈরি করে বিশ কোটি জনগণের উপরে চাপিয়ে দিচ্ছেন পুলিশ দিয়ে বিটিআর দিয়ে র্যাব দিয়ে পিটিয়ে মানতে বাধ্য করছেন আপনি কি আপনার সঙ্গে সেরক করা হলো না করোনা একদিকে আপনি একদিকে ওদিকে হুজুর আর সেরেক এদিকে নেতারা সেরেক এইবার আসেন আপনি ব্যবসায়ী ব্যবসায়ী বাইরে আপাতত কান বন্ধ করে রাখেন ব্যবসায়ের সমাজের মূল চালিকা শক্তি ব্যবসা আল্লাহ সবাইকে দিয়ে করে না প্রত্যেকটা মেধা আল্লাহ দিয়ে থাকেন এই পৃথিবী আল্লাহ পরিচালনা করছেন বিভিন্ন মেধাবী লোকদের দিয়ে কেউ প্রফেসর কেউ ডাক্তার কেউ ইঞ্জিনিয়ার কেউ পলিটিক্যাল লিডার কেউ সমাজ নেতা এটা নাহলে কি সমাজ চলবে একটা তো একজন একজন মানুষকে সবই করতে পারে নাকি কিন্তু এখানে নীতি নৈতিকতা আল্লাহ বাক বলে দিয়েছেন দেখো হে ইয়াজ্জার আতুল ফজ্জার হে ব্যবসায়ীরা তোমরা এখন তো ফাঁসে কাজের মনে রেখে দিও যদি তোমরা সৎ ব্যবসায়ী হও তোমরা কাল কেমন তোমাকে আল্লাহ বাকের আরো সে ডান পাশে মহাসম্মানে সম্মানিত তোমরা হবে নরসিংদিন ব্যবসায়ীদের কাছে কি আমরা দাবি করতে পারি না আপনি আল্লাহর বিধান মোতাবেক সৎ ব্যবসা করুন বলতে পারি না প্রত্যেক ব্যবসায়ীকে এই নীতি মেনে চললে আলহামদুলিল্লাহ তিনি তার পুরস্কার দুনিয়াতেও পাবেন আখেরাতেও পাবেন ভেজাল মিশাবেন না কি সব মিশায় না এসব নাম টাম তো আমি বলতে পারবো না ভাই কত যে বের হয়েছে ফর্মালিনটা খালি জানি কারণ একটা মানুষ মরে গেলে আবার রাজশাহী মেডিকেল দেখছি তো মানুষ মরে গেলে ফর্মালিন ডুবাই রাখে যাতে তাতে লাস্টটা পুষি না যায় ওই ফর্মালিন যে কফিতে আসবে ওই ফর্মালিন যে আঙ্গুরে আসবে ওই ফর্মালিন যে আমার আপেলে আসবে এই কি মান মাত্র কল্পনা করেছে নাকি হতভাগে মুসলমান ফর্মালিন বিষ যে বিষ দিয়ে মুরদাকে পসা থেকে বাঁচানো হয় সেই বিষ দিয়ে আপেলকে পসা থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করছে ওই বিষ আমাদের খাওয়াচ্ছে যে ব্যবসায়ী এগুলো করছে হাঁটতেছেন এক জায়গায় গম গাঁদা করা 
উনি হাত ঢুকিয়ে দিলেন তার তলায় দিলেন ভিজা রে ব্যবসায়ী ভিজা কেন তো বলছে যে উপরে এমনি শুকাই গেছে আমি আসলে পানি দেয় নাই ইতে যাক বলার ব্যবসা বাসার চেষ্টা করা তো আল্লাহ নবীর হাতে ধরা পড়ে গেছে না তখন আল্লাহ নবী বললেন খাবার দা মান গাছ না ফলে হিসাবে না যে ব্যক্তি আমাদের সঙ্গে প্রতারণা করবে সে কখনোই মুসলমানদের দলভুক্ত না হয় তুমি হাতে পাঁচ টাকা বেশি পাবা কিন্তু তুমি আখরা ধারাবা আমরা স্কুল কলেজে অঙ্ক শেখাচ্ছে কি খালি সুদের অঙ্ক সরল অঙ্ক মানে সুদের অঙ্ক এক কাজে দুধে কতটুকু পানি মিশাইলে কত টাকা লাভ হয় এই হিসাবটা গেলে আমাদের ছেলেদের শেখানো হয় যারা এগুলো করেছেন যারা শিক্ষা ব্যবস্থা বানাচ্ছেন তারা দায় দায়ী হবেন না অতএব ব্যবসায়ী ভাইরা সাবধান আপনি এই ব্যবসার মাধ্যমে জান্নাত করতে খরিদ করতে পারেন হে রাজনৈতিক ভাইরা আপনি আপনার রাজনীতির মাধ্যমে অবশ্যই আপনি আল্লাহ সবচেয়ে প্রিয় বান্ধা হতে পারেন কারণ কেমতের দিন যে শাস্ত্রের নিজ ব্যক্তি আল্লাহর আরশে নিজের সায় পাবেন প্রথম ব্যক্তি হলো ওই রাজনীতিক আল্লাহ ইমামুল আদেল যিনি ন্যায় বিচারক নেতা নেতারা যদি ভালো হয়ে যায় সমাজ ভালো হবে না ব্যবসা যদি ভালো হয় সমাজের অর্থনীতি ভালো হবে না আলেমরা যদি ভালো হয় সমাজ সুন্দর হবে না আলেম ব্যবসায়ী এবং সমাজ নেতা এই তিন শ্রেণীর সমাজের সবচেয়ে প্রভাবশালী এই তিন শ্রেণীতে গলতে ঢুকে গেছে এরা সেরিক করছে আমরা আহলে মনে করি তাহলে কবর বোঝা সেরে তাই মনে করি না জি না আপনি জীবন্ত সেরে দাঁড়িয়েছেন আমার সামনে কারণ আপনি জেনে শুনে একটা মানুষকে ধর্মের নামে ধোকা দিচ্ছে হাদি থেকে আটকা তারবে নাই আছে বলেন একটু শুনি আল্লাহ নবীর জীবনে বিশ্বাস তারা আমি পড়েছেন একটা হাদি দেখাতে পারবেন কোন মহাদ্দ সাহেব হাদিসের হাফেজ তো আলহামদুলিল্লাহ নরসিংহ হলো হাইবুল্লাহ সিরাজকে আমি অন্তর থেকে স্বাগত জানাচ্ছি তার এলাকা আমি এসেছি আমার পত্রিকায় তাকে আমি ধন্যবাদ জানিয়েছি এবং তার কাছে দাবি করেছি বাবা শুধু বোখারি শরীফ গুলুগুল মারাম রিয়াজুল সাহিন তুই মুখস্থ করেছ তোমার উপরে যে আল্লাহ পাকা যে বিশেষ রহমত নাজিল হয়েছে আমি দোয়া করি শুধু হাদিসের হাফেজ হয়ো না হাদিসের আমেল হও হাদিস অনুযায়ী আমল করা শেখ এরপরও তোমার কাছে আমার দাবি করেছি বাবা কুতুবের সত্তার হাফেজ হও শ্রেষ্ঠ কেতাব হল বোখারি শরীফ এরপরে মুসলিম শরীফ আবু দাউদ তিরমিজি নাসাই ইবন মাজা এই ছয়টা হলে তো পুরোটা হয়ে গেল তাই না কুতুবের সত্তা আল্লাহ পাক তোমাকে মেধা দিয়েছেন একমাত্র চব্বিশ বছর বয়স ইচ্ছা করলে তুমি বাকিগুলোও শেষ করতে পারবো যদি শেষ করতে পারো তোমাকে তো এখানকার উপজেলা চেয়ারম সাহেব মাত্র এক লাখ টাকা দিয়েছে আমি তোমার জন্য দশ লক্ষ টাকা নিয়ে বসে আছি কুতুব সত্তা মুখস্থ করে শোনা আর আসছে এই যে আমার সামনে দশ লক্ষ টাকা তো আমি ঘোষণা করে দিলে আসছে এখানে তোমার জন্য আমি পুরস্কার নিয়ে বসে আসি কি আপনার দেবেন না টাকা আমি তো খালি টাকা দেবো টাকা কিন্তু আপনার পকেট থেকে আসবে মনে থাকবে তো আল্লাহ পাক এরকম মেধাবী ছাত্রদেরকে উৎসাহিত করার তৌফিক আমাদের সবাইকে দান করুন এবার ইতিহাস শোনেন উপমহাদেশের প্রথম হাদিসের হেফ করার সূচনা কে করেছিলেন খবর রাখেন ইতিহাস নির্যাতিত নিপীড়িত একজন মানুষ যার বাড়িটা পর্যন্ত হিন্দুরা পুড়িয়ে দিয়েছিল যার বাপের হাতে দশ হাজার হিন্দু মুসলমান হয়েছিল যে সন্তানটি মায়ের কলে মানুষ হয়েছে অতি কষ্টে ভোরবেলায় শীতের মধ্যে সন্তানটাকে রেখে আসতো মসজিদের বারান্দায় বাচ্চাটা কান্ত শীতে সালাত হয়ে যাওয়ার পরে মা তাকে নিয়ে আসত লোকেরা বলতে হে আম্মা আপনি বাচ্চাটা কষ্ট দিচ্ছেন কেন আম্মা জবাব দিতেন আমার বাচ্চা ছোট থেকেই কষ্ট সহিষ্ণু হোক মসজিদের সঙ্গে অন্তরের সম্পর্ক তৈরি হোক এই জন্যে আমি আমার বাচ্চাকে মসজিদে বারান্দায় রেখে যাচ্ছি এই বাচ্চাই পরবর্তীকালে ভূপালের নবাব হয়েছিলেন পঁচাত্তর টাকা বেতনের কেরানিগিরি করতে করতে তিনি নবাব হয়ে গেলেন তার মেধার কারণে জীবনে দুশো বাইশখানা গ্রন্থের লেখক উপমহাদেশের ইতিহাসে তার তুলনে কোন লেখক নাই তার লিখিত তফসির জামিয়া সালাফিয়া বেনারস ইউনিভার্সিটি গিয়ে ওই তফসির পাশে আমি দাঁড়িয়েছিলাম আমার কোমর পর্যন্ত উঁচা হয়েছে কত বড় তফসিল তিনি লিখে গেছেন চিন্তা করতে পারেন আরবিতে ফার্সিতে এবং উর্দুতে তার টোটাল লেখনিটা এই মানুষই প্রথম ব্যক্তি 
যখন ভারতে হাদিস পড়া নিষিদ্ধ ছিল আমাদের লিখিত থিসিসটা কি আপনারা কেউ পড়েছেন এর মধ্যে বলতে পারতেন একটু আগে তো তাহারিকের পরীক্ষা নেওয়া হলে সম্পদ সাহেব নিলেন আমি একটা পরীক্ষা নেই দীর্ঘদিনের গবেষণার ফল আহলাদিস আন্দোলন করে আমার ডক্টর থিসিস এটা কারোর কাছে আছে পড়েছেন কেহ পড়বেন এখানে পাবে অনেক মজার জিনিস সেখানে আছে এই ভারত অহমদ শেখ যাতে লোক হাদিস না পড়ে খালি ফেকা পড়ে এই জন্য সমস্ত আলমরা ফত দিয়েছিল হাদিস পড়া চলবে না হাদিস পড়লে মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে যাবে কই নজ বলে বলছেন না যে আর ওজন বলে নজ বলে বলেন যাবে মুসলমানকে হাদিস থেকে সরিয়ে নিয়ে যায় ব্যর্থ এই সমস্ত আলমরা মুসলমানের জীবনের সঙ্গে রক্তের সঙ্গে জড়িত কোরআন এবং হাদিস যারা মুসলমানকে কোরআন হাদিস থেকে দূরে রেখে ফেকার মধ্যে দালাল গোলাম বানাতে চায় তারা কিসের আলেম সমস্ত উপ মহাদেশে একখানা বকার শরীর ছিল না শাহ উল্লাহ মহাদেব দেহরি রহমতুল্লাহ তার পিতা আব্দুর রহিম তিনি মানসা রহিমিয়াতে একখানা বোখার হিসেবে রেখে গেছিলেন তার ছেলে মহাদেব আব্দুল আজিজ তিনি সেই বোখার শরীরটা পৃষ্ঠা ছিঁড়ে ছিঁড়ে এই ছাত্রকে এক পৃষ্ঠা ওই ছাত্রকে এক পৃষ্ঠা এমনি করে করে দৈনিক পড়াতেন একখানা মাত্র বোখার হিসেবে ছিল কারণ ওলা আমাদের ফতোয়া ছিল এই পোকার শরীর পড়লে আমাদের ফতোয়া টিকবে না কারণ কারণ তো বুঝতেই পারছেন বোকার শরীর পড়লে বুক গাছ বানতে হবে বোকার শরীর পড়লে আমিন জোরে বলতে হবে বোকার শরীর পড়লে রবেদান করা লাগবে বোকার শরীর পড়লে আটটা তারাই পড়া লাগবে মহাবিপদ না তো মজাব থাকবে শরীয়তপুর আদালতকে আমরা ধন্যবাদ জানাই এই সঙ্গে শরীয়তপুরে কিছু লোক আহিলা দিস হয়েছে আমাদের আর শরীর যায় নাই তো সেখানে আমরা বড় ইন্টারনেটে বক্তব্য শোনে খালি ওরা আর সালাত রসুল এমন এক কাজ করছে সালাত রসুল আলহামদুলিল্লাহ একটা আপনারা এটা সাতকা জারি আমাদের জন্য এ বই যিনি পড়ছেন আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ বাক্ত আমাদের রহমত নাজিল করছেন তিনি ফিরে আসতেছেন বাপ দাদা চোদ্দ পুরুষের সব আকিদা বদল করে দিয়ে আহলা দিসরা ফেরে না ওই বইতে আছে বাবা দলবদ্ধ মনোজাত করে না এখানে আহলা ইসা গালার সঙ্গে কাহর বলে ফতোয়া দিয়ে দিয়েছে কথা বলছে একটা মজাবি ভাই তার বাপ দাদা চোদ্দ পুরুষের মজাব ত্যাগ করে আহলাদ হচ্ছে একটা আহলাদ ভাই সালাতের অংশ নেয় দলবদ্ধ মনোজাত বাতিল করতে পারছে না ঠিক এই সব আহলাদের যার সঙ্গে আহাদের সঙ্গে সম্পর্ক নেই আমরা খেলে বলেছি বাবা এই যে এটা করো তো সালাতের মধ্যে এত দোয়া পড়লে কি করলে আল্লাহ মহিনী জালান্ত নাফসি জুলমান কাসির এটাকে দোয়া না আল্লাহ মহাদিনী তারপর কি বলো না এটা ছাড়াও দুই বৈঠকে দোয়াটা বলো আল্লাহ মাকফুল্লি আর হামনি বড়াই বেড়ে আমার সাথে আল্লাহ মাকফুল্লি দোয়া মুখস্ত করা দি আল্লাহ মাকফুল্লি আর হামনি অজবরনি ওয়াহদিনি ও আফনি ওর জোকনি কখন পড়তে হয় কি কি বললেন তাকে আপনি বুঝতে পারলেন বোঝেন নাই তোতা পাখির বুলি পড়ে গেছেন আজকে অর্থ শোনেন আল্লাহ মাকফুল্লি হে আল্লাহ আমাকে ক্ষমা কর ওর হামনি হে আল্লাহ আমার উপরে অনুগ্রহ করো অজবর নেই হে আল্লাহ আমার অবস্থার সংশোধন করো ওয়াহিনি আমাকে হেদায়ত দান করো ও আফনি আমাকে মার্জনা করো ওর জোকনি আমাকে রুজি দাও এটা কি প্রার্থনা হলো না এটা দোয়া হলো না তো সালাদ শেষে আবার কি করতে হবে হাত চোখে কি হইচ করতে হবে নাকি আমাকে পুরো সালাদটাই তো দোয়া পুরো সালাদটাই তো দোয়া আত্মহাতে বড় হয়ে গেল এবার কি বলছি আল্লাহ মেননি দোয়া মাসুর এটা জালাম তো নাফসি আল্লাহ আমি আমার নাফসুর উপর জুলুম করেছি জুলমান কাসিরা বহু জুলুম করেছি বলা ইয়াক ফুরে জুলুম বা ইল্লা আনতা আমাকে ক্ষমা করা কেউ নেই তুমি ছাড়া ফখ ফুরলি মাখ ফুরা তো মেন হিন্দিকা তোমার পক্ষ থেকে খাস ক্ষমা দ্বারা আমাকে তুমি ক্ষমা করে দাও তারপর কি আর হামনি ইন্নেকা আন্তাল গফুর রহিম আল্লাহ তুমি আমাকে রহম করো কারণ তুমি হলে মহা ক্ষমাশীল দয়া বা এটা কি প্রার্থনা হলো না রব্বর হাম হুমা কামা রব্বা ইয়ানি সগির আল্লাহ আমার পিতা মাতাকে তুমি অনুরূপভাবে লালন পালন করো যেভাবে তারা ছোটবেলা আমাকে কোলে পিঠে আদর করে মানুষ করে চলে এটা দোয়া হলো না রব্বানা ফির দুনিয়া হাসানা আফুল আখরতে হাসানা অকনা আজাবান না হে আমাদের প্রতিপালক তোমরা তুমি আমাকে দুনিয়াতে মঙ্গল দাও আখরাতে মঙ্গল দাও আমাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও এটা দোয়া হলো না এগুলো সব তো সালাম ফেরে আগেই পড়তে হয় আপনাকে অবশ্যই এবার সালাম ফেরে পরে এ হাতুটা এবার 
ছড়ে হয়ে গেলে একবারে দলবদ্ধ আমিন 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 কি বলে আমি তো ইমাম সাহেব যদি আপনার জাহান্নামও দেয় তো আপনি আমিন বলবেন কিন্তু আরবি তো আপনি বোঝেন না আরবি উর্দু ফার্সিদের টান দিয়ে যত দোয়া করতে পারবে তত ইমাম সাহেব বকশিস বেশি পাবে তাই তো সালাদ পরে দুই মিনিট মনোজাত করে দশ মিনিট তার মানে মনোজাত যদি ভালো করে করতে পারি তাহলে আমার পকেটটা ভারী হবে সবাই যাওয়া পর্যন্ত আহারেস এলাকা হতভাগা আহলা দেশরা জন্ম এই বর্ষ বরণ করে পয়লা বৈশাখে হুজুরা সব চলে যায় দোকানদারদের কাছ ছাত্র সঙ্গে থাকে ইয়ে করে ডাইরেক্ট তার মুখ দিয়ে শোনা আমার এখন যখন যাত্রা মানে স্যার ছিলাম আমি তখন তো হঠাৎ করে সব ব্যবসায়ীর নাম মন থাকে ভুলে যায় এই ছেলে নামটাকে দেখতো নামটাকে দেখতো মনে যাত্রে চলছে এইবার ওই ছেলে বলে ওস্তাদি ওই ব্যবসায়ীর নাম হলো এইটা এইবার নাম ধরে মনে যা শুরু হলো চলতেই থাকলো ব্যবসায়ী খুশিতে গদ গদ চিত্রে চোখের পানি ফেলে বিদেশ সঙ্গে হুজুর দোয়া করবেন পকেট ভারী সর্বত রাত্রিতে আহলাদেশ হুজুররা সমস্ত কবরস্থানে চলে যাবে যত লোক ওখানে কবর আছে তাদের যদি ধনী কোনো ছেলে থাকে ওই নামগুলো ঠিক মুহূর্তই রাখবে যে একেবারে এমন দোয়া করবে ছেলে বলে বাপ বাবা এতটা মহত্ত্ব সাহেব আমার বাবার জন্য কবর দোয়া রাখতে আসলো এইবার খুশি করো এই সব জাহেলিয়া চলছে ইসলামের মধ্যে সবই করছে ধর্ম নেতারা তার নাম আহলাদ হোক তার নাম হানাজ হোক করছে কিন্তু ধর্ম নেতারা এই জাহেলিয়াতকে মেনে নেওয়ার মধ্যে কি জান্নাত না অস্বীকার করার মধ্যেই জান্নাত জনগণ কেউ হুঁশিয়ার করার আমাদের দায়িত্ব নয় কারণ এটা শিরিক কোরআনে এক কথা বলছে হাদিসে এক কথা বলছে হুজুর এক কথা বলছে কোরআনের সঙ্গে হুজুর সঙ্গে শিরিক করা যাবে না আল্লাহর বিধানের সঙ্গে কার কথা চলবে না এই বিষয়গুলি আপনাদের জানানোর জন্যই আমরা আহলাদিস আন্দোলন বলছি আহলাদিস একটা মুভমেন্টের নাম মানুষকে কোরআন হাদিস মুখী করে আমাদের দায়িত্ব উদ্দেশ্য হচ্ছে এর বিনিময়ে যদি একটা মানুষ জান্নাত পায় ভাই আপনি জানেন আগুনি পা দিলে পুড়তে হবে আপনার সামনে একটা ভাই আগুনি পা দিচ্ছে আপনি তার টান দিবেন না আমরা দেখতে পাচ্ছি সুদ খেলে জাহান্নামে যেতেই হবে দেখতে পাচ্ছি ঘুষ খেলে জাহান্নামে যেতেই হবে যে মানুষকে প্রতারণা করছে জাহান্নামে যেতেই হবে ওকে যে করোনা হাদিস মানে ওকে জাহান্নামে যেতেই হবে পরিষ্কার বলছে ইল্লা কান আমি না সাহাবের না মিসকাত বের করেন দশ নম্বর হাদিস বের করেন মুসলিম শরীফ একশো তিপ্পন্ন হাদিস বের করেন আমার রসুল বলছেন আমার আনি তো ইসলাম যে মেনে চললো না ইহুদি হোক আর নাসার হোক অবশ্যই অবশ্যই সে জাহান্নাম অধিবাসী হবে আপনি আহলাদ নাম দিচ্ছেন আপনি কোরআন মানেন না আপনি আহলাদ নাম বলছেন আপনি হাদিস মানেন না আপনি কিসের আহলাদিস ঠিক আপনি নিজেকে হানাফি বলছেন আপনি আদৌ হানাফি নন কারণ আপনার ইমামকে বলেন হানাফি বলছেন ইমামকে ধন্যবাদ আপনাদের বলতে বলেন অন্তত একটা পরীক্ষা বাস করলেন কে ইমামকে আবার বলেন ইমাম বলেন ইমাম ইমাম আবু হানিফা রাহেম আহুল্লাহ সম্মানের সঙ্গে মানুষের নাম বলতে হয় তিনি পরিষ্কার বলে গিয়েছেন এবার আমার সঙ্গে বলতে হবে এজা সাহাল হাদিস হো ভালো কি বলে এজা সাহাল হাদিস হো ফাহু মজহাবি এ শুনে রাখো সমস্ত হাদিস আমি জানি না তোমাদের সামনে যখনই কোনো সহি হাদিস আসবে মন্দিরকে ওটাই আবু হানিফার মজহা বলো আলহামদুলিল্লাহ আবার বলো আলহামদুলিল্লাহ এই যে বক্তব্য যে ইমামে সেই ইমামের অনুসারে কি করে হাত সহি হাজির বিরোধিতা করে আমি চ্যালেঞ্জ করে বলি বাংলার জমিনে যদি কোনো আহলাদিস থাকে হানাফি থাকে ডক্টর গালিব সবচেয়ে বড় হানাফি কি কথা ঠিক না আপনার হানাফি না কারণ কি আপনার সহি হাদিস মানে আহ্বানবার অনুসারী প্রকৃত অর্থে আহলাদিস রাই বেজাতিরে নয় মিলাদ কি আমাকে আহ্বানবার করেছে निषिद्ध घोषणा कर এই পোস্টার সামনে আসে দেখেন কতগুলো সায়ক গাদাখানি আছে আহলের পোস্টারও সায়ক বেদাতিদের পোস্টারও সায়ক হানাবি ভাইদের পোস্টারও সায়ক জি না সৌদারে ভাবলে কল্লা কাটা যাবে এই সায়কদের উপায় তাহলে কি হবে আল্লাহ ভালো জানে কোথায় সায়ক আলবানি কাশ সঙ্গে কাশ 
বলতো তো লজ্জা লাগে বন্ধুরা আমার রিয়া এবং সমা থেকে দূরে থাকুন লোক দেখানো লোককে শোনানো তবা করেন আপনি যতই সই হাতি চলে যে সালাদ আদায় করেন যদি রিয়া করেন লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে সালাদ আদায় করেন পুরো সালাদই বাতিল হয়ে যাবে কিন্তু যদি আপনি আল্লাহকে ভয় করেন যদি কিছু ভুল ত্রুটি হয়েও যায় সালাতে তথাপি আল্লাহ ভাগে আপনাকে ক্ষমা করেন পরিশেষে আপনাদেরকে বলছি শিরিক থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য আমাদেরকে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করতে হবে শিরিক বলতে শুধু কবর বোঝা নয় এটা তো বলতেই হয় কি করবো বল এটা না বোঝার উপায় নেই বলে দিই একটু আপনাদেরকে এই যে ওসিলা পূজা এটা আরব লোকরা করতো না মক্কা লোকরা তারা মূর্তি পূজা করতো কি বলতো মা না বোধম ইল্লা এলাল্লাহে জুলফা আমরা মূর্তি পূজা করি না ওরা আল্লাহর নিকটে পৌঁছে দেবো ওনারা সেই জন্য করি হাউলায়ে সুফা আউলা এন্দল্লা সুরা ইউলুস আঠারো নম্বর আয় এই মূর্তিগুলো আমাদের জন্য আল্লাহর কাছে সুপারিশ করবে ও যেখানে হাদিস কি বলছে কোরআন কি বলছে ইন্না কালা তসমেউ নওতা অলা তসমেউ সুন্ন ধোয়া নিশ্চয় তুমি শোনাতে পারো না কোনো মৃত ব্যক্তিকে শোনাতে পারো না কোনো বধির ব্যক্তিকে কোরআন আরও বলছে কি ওমা আনতা বেমসমে ইন মানফুল কবুর যে ব্যক্তি কবরে গেল তুমি তাকে শোনাইতে পারো না আর আপনি বলছেন ওরা শুনতে পায় কবরের কাছে গিয়ে কত কি যে আপনি ডাকছেন চোখের পানি ফেলে দিচ্ছেন আপনার ধারণা আমার কথা শুনতে পাচ্ছি এই জন্য আপনি উনি মারা গেছেন বলেন না আপনি বলেন ইন্তেকাল করেছেন তাই না ইন্তেকাল বার্ষিক এখন হয় মৃত্যু বার্ষিক হয় না কারণ তার ধারণা উনি ভূপৃষ্ঠ থেকে ট্রান্সফার করে ভূগর্ভে ঢুকে পড়েছেন ইন্তেকাল হয়ে গেছে না ট্রান্সফার হয়েছে উনি বেঁচে আছেন এই ধারণা নিয়ে যে ব্যক্তি দিন করে সালাদ আদায় করে তার সালাদ কবুল হবে তাহলে সত্যিকার অর্থে ওসিল কাকে বলে জীবিত ব্যক্তি জীবিত ব্যক্তির ওসিল হবে আমি অসুস্থ যদি এখন পড়ে যাই আপনারা আমাকে ধরে হাসপাতালে নিয়ে যাবেন না এ ওসিল জায়েজ এটা ইস্তে আনাত বলে কিন্তু যদি আমি এখন মরে যাই আর এই ভাইটা বলে আমি সাহেব আমি মরে গেছেন আমাকে তো শুনতে পাচ্ছেন আমার তুমি দোয়া করবেন জন্য আমিও জান্নাত পাই হবে সমস্যা কি আপনি যদি এই ধারণা করেন এইটা হলে শিরিক জীবিত ব্যক্তি জীবিত ব্যক্তির কাছে ওসিলা তলব করা সাহায্য তলব করাটা নেকির কাজ কাল রসুল্লাহে সাল্লাহামা আল্লাহ হফি আউন আবদে মাকাল আবদ হফি আউনে আখি হে আল্লাহ পাক বান্দার সাহায্য অত করে থাকেন যতক্ষণ বান্দা তার আরেক ভাইয়ের সাহায্য থাকে আলহামদুল্লাহ খুশির খবর আমাদের মাদক মুক্ত নিরাপদ রক্তদান সংস্থার নাম হচ্ছে আল্লাহ আউন এই মুসলিম সুরি হাদিস থেকে কিন্তু আমরা নিয়েছি দেখেন এখানে ডোনার কালেকশন করা হচ্ছে আমাদের বাচ্চারা কত সুন্দর কাজ করছে একবার দেখেন সিগারেট খড়ের রক্ত ইয়াবা খড়ের রক্ত যতই সব যুবক হোক ওই রক্ত আটটা মানুষের রোগীর দেহে দিলে ও ওকে আরো রোগী বানাবে ওকে সুস্থ পরিমাণ আরো রোগী বানিয়ে দেবে এই জন্য আল্লাহ আওয়ানের যারা সদস্য হবেন দয়া করে আপনি প্রতিজ্ঞা করবেন আমি স্রেফ আল্লাহকে খুশি করার জন্য একটা মুমূর্ষ ভাইকে সাহায্য করব যে আল্লাহ আমার দেহে রক্ত দিয়েছেন সে আল্লাহর বান্ধার জন্য আমি রক্ত দান করব বিনিময়ে চাইবেন না আর কোনো মদখর মাদক সেবিক কোনো ব্যক্তি আমাদের আল্লাহনের সদস্য হতে পারবেন না এইভাবে নিরাপদ রক্ত যখন আপনি হচ্ছেন আপনি একদম জীবন্ত ব্লাড ব্যাংক ব্লাড ব্যাংকে রক্ত যখন পাঁচ দিন থাকে ওই রক্ত ক্রিয়া অনেকটা দুর্বল হয়ে যায় আর ডাইরেক্ট যদি আমার ব্লাড আপনার দেহে চলে যায় দ্রুত আপনার রোগ সারিয়ে দেয় এই জন্য আমরা চিন্তা করেছি যে ব্লাড ব্যাংকে রাখবো না ডাইরেক্ট ব্লাড দিয়ে আপনাকে সাহায্য করবো কাজটা ভালো হয়নি লাগিয়ে দিয়েছি আমাদের জামাই বাবুকে বা ওটা তুই এ কাজ কর আপনাদের কেরানীগঞ্জের ছেলে এই সঙ্গে লেগে গেছে আমার ছেলে নিজে আর এখানে প্রত্যেক জেলায় জেলায় ডাক্তারদেরকে হেড করে আমরা আলাহনের কমিটি করে দিচ্ছি নারায়ণগঞ্জ জেলার যিনি হেড ডাক্তার নাইম আজকে এখানে মজুদ তার নেতৃত্বে এখানে নরসিংহত আলাহনের কমিটি গঠন হচ্ছে এখানে এখন ডাক্তারকে আমরা নিয়েছি আলহামদুলিল্লাহ সব জায়গাতে আমরা এই নেকির কাজে বহু ডাক্তারের বিনা পয়সায় সহযোগিতা পাচ্ছি উনি আলহামদুলিল্লাহ এই জীবিত ব্যক্তি জীবিত ব্যক্তি সাহায্য করাটা শুধু জায়েজই নয় নেকির কাজ এবার জীবন্ত ব্যক্তি যদি মৃত্যু ব্যক্তিকে সাহায্য চায় ওটা হলো গোনাহের কাজ দলিল নেন আল্লাহ রসুল মারা গেলেন রসুলের কবর থেকে অল্প দূরে হচ্ছে 
ওসমান গনির বাসা ওসমান গনিকে চল্লিশ দিন অবরোধ করে শেষে হত্যা করা হলো শহীদ করা হলো আল্লাহ রসুল তার জামাই ওসমানকে কি বাঁচাতে পেরেছিলেন তার নাচে হাসান হোসেনকে কারবালা ময়দান থেকে বাঁচাতে পেরেছিলেন পারেননি যদি তিনি বাঁচাতে না পারেন আপনি কবরে সেই আউলে হোক আর পীর হোক যে নামে আপনার হোক আপনি কি করে মুরিদকে বাঁচান বুঝতে পারেন নাই মুরিদ তো তো বিশ্ব চেরেই না কিন্তু আমার রসুল তো তার নাতি হোসেনকে চিনতেন এরপরও থেকে বাঁচাতে পারলেন না আপনি কি করে বাঁচালেন এই ওসিলার পূজা করার পরে পাশে তো মসজিদ থাকে তাই না মাজারে যে যে আপনি সুরে ফাতে আপনি সেলাত আদায় করেন আর রব্বের আতনে ফির দিনে গায়েন কাজ হবে কেন আপনি তো আসলে আল্লাহকে চান না আপনি চাইছেন ওখানে কত বড় মারাত্মক শির হচ্ছে খেয়াল করে দেখেছেন টাকা যাতে সব কবরে আঠারোশো বিশ সাহেবের জন্য প্রধান মুরিদ রাজশাহীতে এসে দু হাজার সালের জন্য আমাদের কাছে বায়াত করে আহলাদিস হলেন তখন তার বয়স বাহাত্তর বছর উনি নিজে আমাদের সঙ্গে বলেছেন স্যার আপনার মিলাদ প্রসঙ্গ আপনি বই আমার ফেরি পাঠাই তারই ফেরি পাঠাই যত বড় বড় কবর আছে না সদা তারই ফেরি পাঠাই এ খবরটা আপনার জানেন না বলে দিলাম এক হাজার সুরুলবি কবির তাহারিক প্রতি মাসে মাসে দেশের যত বড় বড় পীর আছে দরগা আছে ডিসি এসব বড় বড় জায়গায় আমরা পাঠাই দিতাম আগে এখন অবশ্য সব দেয় না ওখানেও যাইত ওই খাদেমের অন্তরে দাগ কাটেছে তিনি ওখান থেকে চলে এসে নদ পড়ায় এসে তবাতিল্লা করে হালেস হয়ে গেলেন ওনার অভিজ্ঞতা বললেন স্যার এই মিস্তিনের হাত দিয়ে এই পাপি বান্দার হাত দিয়ে প্রতিদিন প্রায় এক কোটি টাকা করে আদায় হয়েছে কবরে কিভাবে বাড়িতে বেরিয়েছে পায়ে হজর খেয়েছে আরে বাবার বাবা নাকস হয়েছে ফিরে চলে এসে পকেটের সমস্ত টাকা বাবার কবরে দিয়ে দিল পরের দিন আবার বের হলো খুশির খবর তুমি যাচ্ছ তোমার মেয়ের একটা তোমার নাতি হয়েছে আরে খুশির খবর বাবা খুশি হয়েছে আগে বাবাকে খুশি করি আবার ব্যাক করে এসে যা ছিল টাকা পয়সা সব বাবার কবরে দিয়ে দিল তো ধারণা কি হলো বাবা খুশির মালিক বাবা না খুশির মালিক বাবা সব কিছুর মালিক তাই অর্থ হচ্ছে না লক্ষ লক্ষ মানুষ সেখানে যাচ্ছে এমনকি প্রেসিডেন্ট প্রার্থীরা ইলেকশন ক্যাম্পেন শুরু করার আগে সেখানে যে দোয়া নিয়ে আসে একজন ইলেকশন শুরু করে সিলেট থেকে একজন করে নদপড়া এটি খুলে গোপালগঞ্জ টুঙ্গিপড়া থেকে আর একজন করে ওই আটারোশি থেকে ধারণা এই ওই মৃত্যু ব্যক্তি আমার দোয়া করে দেবে তাতে এর পাশ করে দেব এটা শের কি না রাজনীতিকের সাবধান এমনকি আপনাদের শপথ করেন জাতীয় সংসদে গিয়ে আল্লাহর নামে শপথ করেন না সাবধান থাকবেন আল্লাহ কাছে সবই হিসাব দিতে হবে আপনাকে সংবিধানে একশো আটচল্লিশ অনুচ্ছেদে বলা আছে আমি সশ্রদ্ধ চিত্তে শপথ করিতেছি যে কাকে শ্রদ্ধা করছেন রাষ্ট্রপতি থেকে প্রধান বিচারপতি এমপি মন্ত্রী সবাই একই ভাষা বলছে অথচ আল্লাহ ব্যতীত অন্য নামের শপথ নেয় সে কুফরি করলো সে সিরিক করলো অনেকে জানেন না শুধু আপনাদের জানানোই আমাদের কাজ যদি ইমানে ধাক্কা দেয় দয়া করে এগুলো তব করে চলে যান আমেরিকায় ওবামার কংগ্রেসে নতুন সদস্য ইয়ং ম্যান বত্রিশ বছর বয়স মুসলমান হয়েছে জনপ্রতিনিধি হিসেবে শপথ নিতে হচ্ছে সবাই তো খ্রিস্টান ইন গড আই ট্রাস্ট গডের উপরে আমরা উই ট্রাস্ট আমরা বিশ্বাস স্থাপন করলাম কিন্তু উনি বলেন না আমি এটা বলব আমি আমার আল্লাহর নামে শপথ গ্রহণ করব সমস্ত কংগ্রেস বলে কি সর্বনাশ আমেরিকার ইতিহাসে যা কখন হয়নি তুমি তাই করবে বলে আমি তাহলে চললাম আমি শপথ নেব না আল্লাহ ছাড়া কারো নামে শপথ আমি নিতে পারি না আমি এক মুসলমান তখন ওবামা বললেন না হতেই পারে না আমেরিকার বাক স্বাধীনতা ধর্মীয় স্বাধীনতা ব্যক্তি স্বাধীনতা আছে বা আমেরিকাতে আমি এই আমেরিকার আদর্শ ক্ষুণ্ণ করব না ও যেহেতু মুসলমান হয়েছে ইসলামী তরিকার শপথ নিই আমি ওকে অনুমতি দিলাম আমেরিকার পার্লামেন্টে যদি তিনি ইসলামী তরিকায় শপথ নিতে পারে বাংলাদেশের পার্লামেন্টে মহাদেশ মুফতি মুফাসের কোরআনরা কোন নামে শপথ নিয়েছে আপনার বলেন এখন তারা কি সেরে করে নেই তারা কুফরি করে নেই কোনোদিন মুখ খুলে বলে নেই আমরা এটা করবো না আমি মুসলমান এই ভীত কাপুরুষদেরকে কষ্ট করে আপনার এমপি ভোট দেবেন না যারা হক কথা বলতে পারে না খালি পেট নিয়ে ঘুরি বেড়া কি দরকার এগুলো আহলে বাংলাদেশ সর্বস্তরের মানুষকে আহ্বান জানায় আসুন পবিত্র কোরআন সহি হাদিস আলোকে জীবন গড়ি কারণ কোরআন হাদিসের জীবন গড়লে আপনি ইনশাল্লাহ জান্নাত পাবেন উদ্দেশ্য একটাই 
আকার তো জান্নাত হবেন দুনিয়াতে সম্মানিত হবেন আজকে আমেরিকা দূর অতীতে আমেরিকা তাকে আমরা কখনো দেখে নাই তাকে যখন আমরা এখান থেকে সম্মান দেখাচ্ছি না তার জন্য দোয়া করছি না অমনি করে আপনি আপনার অসাক্ষাতে আপনার মৃত্যুর পরে হলো বাংলার মানুষ আপনার যে দোয়া করবে এই এমপিটা সংবিধান অগ্রাহ্য করে কোরআনকে অগ্রাধিকার দিয়েছে হাদিসটি অগ্রাধিকার দিয়েছে অতএব ধন্যবাদ ওই এমপিকে আল্লাহ তুমি তার হায়াত দ্বারা করে দোয়া করবেন আমার তার জন্য সাহসী হও বাবা ভীতু কাপুরুষের জন্য ইসলাম নয় ইসলাম হলো সাহসী মানুষের জন্য শহীদায় সাহসীরা ভিতরা এমনি মরে অতএব যারা বিভিন্ন মজাবের গন্ডির মধ্যে আটকে আছো ভেঙে ফেলো মজাবের গন্ডি চলে আসো এখানে মহিলাদেরকে হিল্লার নামে জেনা করে না তবে করো অমনি করে বিয়ের সময় তোমাদের মোহর না দিয়ে ফাঁকিবাজি করো কারণ করোনার আয়াত আল্লাহ আতহুন্না নেহলা তোমরা মহিলাদের মোহর দাও ফরজ মনে করে আমরা নেহলা অনুবাদ করেছি আমাদের যত বাংলাদেশে তফসিল নামে যেগুলো আছে বঙ্গানুবাদ সব যা অনুবাদ করেছি তোমরা মহিলাদের কি বলে ওটাকে মোহর দাও খুশি মনে নেহলা মানে খুশি নেহলা মানে ফরজ মনে করে মোহর না কখনই খুশির জিনিস নয় এটা ফরজ জিনিস আমরা এমনভাবে বিয়ে করি লোককে দেখানোর জন্য বলি দুই লক্ষ টাকা কি বলে মোহরা না এবার প্রথম দিন যখন দেখা হয় বহুর সঙ্গে এই এ বলেছে মানুষকে দেখানোর জন্য তোর আর আমার মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য তুই মাফ করে দে বলে বাবা প্রথম দিন এসেই যখন মাফ সাথে মাফ করে দে ঝামেলা যা ঝামেলা যা ওকে আর কেউ কেউ আসে না মাফ করে দেবো না তোমার আর মরার সময় বলে এই তুই মাফ করে দে না হলে তুই জানাই বলবি স্বামীর অবাধ্যই মরবি ও তাও তো ঠিক কথা ঠিক আছে মাফ করে দিলাম নারীদের সঙ্গে এই প্রতারণা যারা করে এরা ধীর এসব পুরুষ লোকগুলা পুরুষ ব্যবসা করবে নারীও ব্যবসা করবে নারী এক জায়গায় কামাই করবে আর তুই বসে করবে নারী সন্তান পালন করবে সঙ্গে সঙ্গে তার ভরণ পোষণ জোগাবে তো তুই পুরুষ কি জন্য আসো তোর তো মরি যাওয়া উচিত পুরানের দেখে ঢাকাতে কি হয়েছে বাবা এক কলেজের প্রফেসর আর মা আর এক কলেজের লেকচারার ছেলেটা একটু বড় হয়েছে দশ বারো বছর বয়স হয়েছে ঘরে বন্ধ করে দিয়ে ইন্ডিয়ান চ্যানেল চালু করে দিয়ে বাইরে তালা দিয়ে চলে গেছে দুটো এসে হয়েছে বাড়িতে এসে দেখা যায় ছেলে গলা দিয়ে ঝুলতেছে এ ঢাকার খবর এটা অথচ চ্যানেল চলছে টিভিতে ইন্ডিয়ান ওই দাঙ্গা হাঙ্গামা সব মারদাঙ্গা ছবি দেখে না তখন যে একটা নাকি ওই ফাঁসির ছবি দেখাইছে ও ছেলে বললো তাই তো ফাঁসি তো ভালো জিনিস ওড়না দিয়ে ফাঁসি দেখে মহিলা তো মার ওড়না ঝুলছিল ওড়না গলা ঝুলি ও লাভ দিয়ে পড়ছে ও বোঝে নাই যে ঝুললে আর ওটা খোলা যায় না ঝুলে গেছে আওমা করেছে মারা গেছে এক বাপ মার একটা সন্তান শুধু কামাই করার জন্য ও মহিলা যদি বাড়ি থাকতো মার যদি বাড়ি থাকতো সন্তানটা কি মরত কিন্তু না এত লোভী মানুষ স্বামী বউকে পাঠিয়েছে চাকরি করার জন্য একজনের চাকরি একজনের হয় না ঠিক গার্মেন্টস গুলো পুরুষও চাকরি করবে মহিলাও চাকরি করবে ফলে সংসার শেষ যে সংসারে পুরুষ গার্মেন্টস চাকরি করে গার্মেন্টসের মালিকদের বলবো তোমরা ওই মহিলাদের চাকরি দিও না ওদের সন্তান পালন করার সুযোগ দাও এইভাবে সমাজের রন্ধ্রে বন্ধ্রে করোনাদের বিরোধী কাজ চলছে সর্বত্র এবং স্কুলে ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত আমাদের নেতারা বলছে লারেলাপ্পা শিখাও তাহলে জঙ্গিবাদে যাবে না আরে বেটা জঙ্গিবাদ যাওয়ার জন্য কি লারেলাপ্পা দায়ী এর জন্য করোনা হাদি শিখাও করোনা হাদি সর্বত্র নিষেধ করেছে জঙ্গিবাদ চলবে না এই জঙ্গিবাদীরা দেশের শত্রু মানবতার শত্রু ইসলামের শত্রু এরা সমস্ত দুনিয়ার শত্রু এই কতগুলো জঙ্গিবাদের জন্য আজকে মুসলমানের সারা পৃথিবীতে লজ্জিত হচ্ছে আজ মুসলমান এয়ারপোর্টে নামতে পারছে না তার কাপড় চোখ খুলে তাকে দেখছে কিছু বোমা টোমা লোকানো আছে কি না কারণ কি গুটি কাক ছেলের জন্য এদেরকে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক চক্রান্তের মাধ্যমে এদেরকে জঙ্গিবাদী বানানো হয়েছে তাদেরকে উষ্কে দেওয়া হয়েছে তুমি যদি বোমা হয়ে মানুষ হত্যা করতে পারো তো সোজা জান্নাতে চলে যাবা ঠিক যেন হিন্দু মেয়েদের শেখানো হয়েছে স্বামী মরে গেছে তুই বেশি দিয়ে লাভ কি তুই বিধবা নারী তোমার তো বিয়ে হবে না চলে যাওয়া উচিত হবে আগুনের মধ্যে তুমিও জান্নাতে ওদের ভাষায় স্বর্গে চলে যাবা জীবন্ত একটা তরুণী মেয়েকে বাপ মা সবাই হাত পা বেঁধে আগুনের মধ্যে ছুঁড়ি ফেলে দিল আর উলু ধনে দিল আমার মেয়েটি এখন স্বর্গে চলে গেল হিন্দুরা যেভাবে সন্তান হত্যা করছে তুই মুসলমান ঠিক একইভাবে একই অন্যায় করে তোমার সন্তানকে হত্যা করছো ধীক তোমাদের এই ধর্ম আল্লাহর কাছে ধরা ভর্তি হবে যেসব ছেলে মিলে এসে বোমাবাজি করছো তবে করো দূর অতীতে খারিজরা এইভাবে আলীকে হত্যা করেছিল বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় ফেতনা হলো দুটা 
একটা হলো শৈথুল্যবাদ একটা হলো চরমপন্থী জঙ্গিবাদ এই শৈথুল্যবাদের মাধ্যমে আমরা ইসলাম ফলো করি না মনে করি আমার মুসলমান ঠিক আছে আপনি সুদ ঘুষ সব কিছু করবেন আর মাসে মাসে খালি ওমরায় যাবেন আর বছর বছর হজ করবেন ফ্যামিলি সুদ্ধা যাবেন এতে কিচ্ছু হবে না আপনি রুজিয়াকে হালাল করেন একটা ছোট্ট হাদিস মধ্যে রাখেন লা তাৎকুল জান্নাত জাসাদুন গুদিয়াফি গুদিয়াফিল হারাম ওই দেহ কখনোই জান্নাতে প্রবেশ করবে না যে দেহ হারাম খাদ্য দিয়ে পরিপুষ্টি সাধন সাধিত হয়েছে অথবা হারাম খাদ্য থেকে আগে বাঁচেন হজ আমরা এখন ফায়দা দেবে না আল্লাহ নবী জীবনে একবার হজ করেছে আপনি একবার হজ করে ফরজ আর বাকি সব নফল ওই হজার টাকা দিয়ে এলাকার গরিব মানুষের উপকার করেন একবার হাজার টাকা একবার ওমরার টাকা দেন বহু গরিব মানুষ হবে বহু এতিমখানা গড়ে উঠবে আপনাদের মাধ্যমে কিন্তু আপনাদের বিলাসিত হয়ে গেছে প্রতি বছর বছর হজ করা ওমরা করো এটা বিলাসিত সেরম এটা চলবে না এগুলো যারা বড় লোক আছেন দয়া করে অর্থ জায়গা মতো ব্যয় করেন যাতে প্রোডাকটিভ কাজে ব্যয় করেন পরিশেষে আমি আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি স্মরণ করে দিচ্ছি পিছনের কথা আমরা সবাই কিন্তু আল্লাহর কাছে ওয়াদা করে আসছি তুমি আমাদের প্রতিপালক আমরা স্বীকার করলাম সাহেদ না আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি কাল কে আমাদের বটে আল্লাহ পাতাল জিজ্ঞেস করবে তখন কিন্তু আল্লাহ বলবে ডক্টর গালে কি তোমাদের মনে করে দেয়নি নষ্ট দিয়ে বাসীরা অত চলবে না পালালে হবে না তোমাকে অবশ্যই সিরেক থেকে মুক্ত হতে হবে এবং আল্লাহর বিধান মেনে চলতে হবে নইলে ইহুকালে পরকালে পস্তাতে হবে আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে পবিত্র কোরআন ও সৈয়াদ সবাই জীবন করার তফিক দান করুন একাকি সম্ভব নয় সকলে মিলিয়ে চেষ্টার মাধ্যমে সমাজকে গড়ে তুলতে হবে সমাজকে সংস্থার করতে হবে জাহিলিয়াত থেকে মুক্ত করতে হবে একার দ্বারা সম্ভব নয় বলেই সংগঠনের মাধ্যমে সমাজবদ্ধভাবে আপনাদের চেষ্টা এগিয়ে যেতে হবে আল্লাহ পাক আমাদের সকলের প্রচেষ্টাকে কবুল করুন আকুল কলি হাজা আস্তাকুল আলী ওয়ালাকুম আলি সাহেল মুসলিমিন আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ ওবরকাত